Varför var valmöjligheterna inte så många? Det var sällan någon som frågade. Och vad ska du bli när du blir stor? Karl Oskar, din far är död. Nu är det din tur. Här har du Lien. Du börjar imorgon klockan sex. Okej. Okay. Vänta. Sen har du Svenssons lillstina i granngården. Där har du en duglig hustru att gifta dig med. Okej. Okay. Och så gick tiden. Utvecklingen utvecklades och uppfinningarna uppfanns och antalet valmöjligheter bara ökade. Men tänk om det inte var så. Tänk om det fortfarande skulle vara som på 1800-talet. Oh, no! Kom in. Ja, Konja. Din pappa är ju det. Tråkigt sånt där. Men här har du hans passerkort. Du börjar imorgon klockan 08.00 med ekonomidragning i stora skiftnyckelsalen. Okej. Okay. Ja, just det. Just det. Du har Svensson på HR. Hans dotter. Där har en lämplig hustru. Okej. Okay. Mm. Men så här är vi ju inte. Antalet valmöjligheter som Sverige var ett bondesamhälle har ju ökat i tusenfalt. Det som inte ökat är vår förmåga att hantera dessa valmöjligheter. Och när vi ställs inför många svåra och viktiga val, ja då är risken stor att drabbas av beslutsångest. Jag vet inte vilken skola jag ska välja. Jag skiter i det här. Det här funkar inte. Går jag fel nu, då kommer jag vara vilse. Och det är för alltid. För att lindra den här ångesten gäller en sak. Ta det lugnt. Håll huvudet kallt. Ta ett djupt andetag. Tåg nummer 247 mot framtiden av vår plattform 4, typ nu. Livet kanske inte alltid går som på räls. Ibland blir det fel. Men det är sällan som ett missat tåg är det absolut sista. Det finns fler sätt att ta sig vidare på. Men vad som är viktigt och väl värt att fundera över är sånt som Vad tycker jag om att göra? Vad är jag bra på? Vad är jag intresserad av? Och vilken är min passion? Om du vet det och har hyfsat koll på vad du vill så vet du i alla fall vilken riktning du ska åt. Och det är okej. Okay. Det är en bra start. Lever gör du förhoppningsvis hela livet. Och just nu är du bara i början. Och oavsett om du har ett diffust eller tydligt mål. Och oavsett om du når fram eller inte. Så är själva strävan dit berikande i sig. Och det är ju en skön grej att tänka på.